ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته এখানে প্রশ্ন করেছেন যে আপনি বিথির নামাজ কত রাকাত পড়া উত্তম বিথির নামাজ এক রাকাতও হয় তিন রাকাত পাঁচ রাকাত সাত রাকাত নয় রাকাত পর্যন্ত আছে তো আয়ুব আবু আয়ুব আনসারি রাজারা তালা আনহতে বর্ণিত রসুল্লাহ সসালাম বলেছেন বিথির নামাজ পড়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরি অবশ্য যে পাঁচ রাকাত বিথির পড়তে পছন্দ করে সে তা করবে যে তিন রাকাত বিথির পড়তে পছন্দ করে সে তা করবে এবং যে এক রাকাত বিথির পড়তে পছন্দ করে সে তা করবে আবু দাউদ আর নাসাই ও ইবনে মাজার হাদিস মিশকাতে রয়েছে হাদিসটা এক হাজার দুইশো পঁয়ষট্টি নম্বরে তবে অনেক অনেক মানুষ কি করে থাকে কন্টিনিউ এক রাকাত বিথির পরে এটা উচিত না কোনো কোনো সময় তিন রাকাত পড়াও দরকার কোনো কোনো সময় পাঁচ রাকাত পড়া দরকার এক রাকাত বিথির তো আপনি শুরু করছেন আল্লাহ আকবর তাকবির দিয়ে তাকবিরে তাহারিমা দিলেন দোয়া ইস্তিফতা পাঠ করলেন সুরা ফাতিহা পাঠ করলেন একটা সুরা পাঠ করলেন যদি আপনার কোনো পড়েন তাহলে দোয়া কোনোতে রুকু বিথির নামাজে দোয়া কোনো রুকুর আগে আর কোনোতে না জেলা হচ্ছে পাঁচ ওক্ত নামাজে যেটা রুকুর পরে আর যদি আপনার তিন রাকাত বিথির পড়েন তার নিয়ম হচ্ছে দুই রকম নিয়ম রয়েছে বোখারি মুসলিমের হাদিস রয়েছে যে আল্লাহ রসুল সাহসালাম যখন তিন রাকাত বিথির পড়তেন তিন রাকাতে কোনো সময় বসতেন না অর্থাৎ যেমন মাগরিবের নামাজ আমরা আদায় করে থাকি দুই রাকাতে বসে একটা জলসা দিই একটা বৈঠক দিই তারপরে উঠে এক রাকাত পড়ে সালাম ফিরি অনুরোধ করা হবে না তৃতীয় রাকাতে একবারে বসা হবে পঞ্চম যদি পাঁচ রাকাত কেউ পড়ে একদম শেষ রাকাত বা পঞ্চম রাকাতেই সেই বসবে এইভাবে নামাজ আদায় করতে হবে